karibu sana ndugu mdau Libe TZD Learning Desk tunaendelea na kipindi cha saikolojia na maisha Aa, leo hii tunakuletea mambo ambayo unapaswa kuyafahamu kabisa kwa kujifahamu kwa kufahamu tabia za maiko tunakuwa vile kulingana na haiba zetu haiba yako ndio utambulisho wako kwa hiyo wewe uko hivyo kwa sababu ya haiba yako kwa hiyo haiba ni utambulisho wa mtu mwenyewe kwa hiyo ndio maana hapa duniani uh, tuna tofautiana tofautiana hatuwezi tukafanana hata kama tungekuwa mapacha tuna tofauti na tofauti zetu ndio utajiri wetu subscribe utatembelea katika yule uh, channel uh, tumeka link hapo utaweza subscribe moja kwa moja na na stream mubashara kabisa katika peji hizi mbalimbali mbali za YouTube na Facebook uh, leo hii tuangalie haiba haiba ambayo ndio inayokufanya uweze uh, kutambulika uh, wakati mwingine uh, darasani unapokuwa mtu wa mwisho kufika darasani kwa kuchelewa unajenga haiba ambayo mwalimu atakukadiri au profesa huyo atakukadiri na kusema mchelewaji ni mtu fulani kwa hiyo moja kwa moja video hii kikufikia ubonyeze hicho kituve chikundu ambacho uh, kina onesha na kitakusaidia kwamba kila mafundisho tutakayo kuwa tunayarusha moja kwa moja mubashara utayapata ni mimi father liberio jimbo katoliki kigoma psikolojia na maisha bonyeza kitufe hicho usubscribe mazingira yetu na historia zetu zinatujenga wazazi wetu wana nafasi kubwa ya kutujenga ama kutuharibu tuna nafasi kubwa ya kufanya vizuri ama kufanya vibaya ndio maana uh, chochote kile utakachokifanya katika viwango mbalimbali mbali, wakati mwingine kinategemeana na kitu kinachoitwa exposure 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 ule uh, ule ufunuo au uh, mf, mfunuo wako unajifunua uh, katika ulimwengu huu mara zote uh, tunaambiwa na wanafalsafa mbalimbali uh, kwamba approach the start of each day with something in mind and end the day with one word done kwamba wakati mwingi maisha yetu tunaweza tukawa na, na ndoto nyingi ama tukawa na matazamio mengi sasa hayo matazamio tu hayatoshi hayatoshi isipokuwa mpaka tuyatekeleze katika uhalisia ndio maana wanasema actions speak louder than words matendo yanasema zaidi kuliko maneno uh, wewe una haiba gani uh, haiba yako ndio itakayobeba utambulisho wako ndio maana utakavyojifunua kwa mtu ndivyo atakavyo kutambua kwa siku ya kwanza umejifunua hivi atasema huyu yuko hivi kwa sababu hivi kwa hiyo unavyojifunua mara zote ndivyo watu watakavyo kuelewa kuna mambo ya kufanya kwa mtoto ili kulea vipaji vyake ni mambo gani katika maana kwamba unahitaji kuweka bidii mtaalamu mmoja anaitwa Novatus P Ndumbi katika kitabu chake anasema hivi ukweli ni kwamba tunataka kuwa na kizazi chenye uelewa mkubwa ni lazima tutumie nguvu zetu kuwekeza katika malezi na makuzi ya watoto ili wakiwa wakubwa waweze kutumia hazina zao na vipaji walivyopewa na Mungu kuzaa matunda kwa faida yao na kizazi chao. Hii ni namna mtu ujiri wa kufanya vitu mbalimbali katika maisha yake. 
tutamjengeaje ujasi mtu katika maisha yake moja ni katika kumwambia unaweza pambana rudia unaweza usikate tamaa pambana rudia unaweza hivyo ndivyo tunavyoweza tukamsaidia mtu yoyote ambaye anaonekana kama sasa anapoteza matumaini au anuzi hope kwanza mtoto anatakiwa kulindwa dhidi ya unyanyasaji wa kihisia, kimwili, kingono na mengine mengi. Haya yote yakimtokea mtoto kuna uwezekano wa kuathiri kipaji chake eh, na maisha yake ya baadaye. Kwa ujumla, kumbe namna watoto wanavyotritiwa uh, au watoto wanavyolelewa kunaweza kumfanya mtoto huyo aweze kuharibikiwa kipaji chake kwa sababu kipaji kinalelewa kipaji kinatunzwa kipaji kinaendelezwa jambo la pili mtoto anatakiwa kupendwa upendo na upendo ni jambo la muhimu kwa kila mtu ili kwa mtoto eh, ila kwa mtoto ni zaidi sana mtoto anahitaji upendo ule upendo ndio tutakaofanya aendelee kujiexpose aendelee kuonea interest a yake na tu gani vinamvutia zaidi na zaidi kwa hiyo vionjo hivyo ndivyo vitakavyomfanya uh, aweze kuendelea uh, kufukua vile vitu ambavyo ha, hajawahi kuvionesha au kuvifanya ndio maana waingereza wanasema you will be seen as wise unless you speak kwamba usipozungumza hautaonekana uh, kama yani hekima yako au busara yako haitaonekana mpaka umezungumza katika maana kwamba hekima imejificha jambo jingine uh, uh, ni kwamba mambo ya kufanya ili kuonesha upendo ni pamoja na, na, ku, na kumsikiliza mawazo yake uh, kumsikiliza mawazo yake uh, kumshauri uh, kusikia yeye ana anachangiaje yeye mchango wake anazungumzaje maono yake ana maono gani na wakati mwingine atakushirikisha maono yake ili uweze ku eh, ili uweze kuona hitaji la kuendeleza vipaji hivyo kwa kila mmoja anazaliwa na vipaji vingi lakini sasa kutambua kwamba kipaji chako ni hiki hiyo hilo ni jambo jingine au umekiendeleza kipaji hiki hilo ni jambo jingine ndio maana hata katika medani za muziki unaweza kuwa msanii au mwimbaji wa kwaya au mtunzi wa nyimbo ukatunga wimbo mmoja tu alafu kapotea wakazika kabisa usisikike tena kabisa kabisa wala mtu asiji wala mtu hatafikiria kama ulishawahi kuwa mwimbaji kwa hiyo vipaji vinatunzwa vipaji vinaendelezwa kwa hiyo kama yule mtaalamu aliyesema kwamba uh, maisha yetu yanahitaji kitu kinachoitwa persistence tunahitaji kupersist tunahitaji kukomaa tunahitaji kupambana tunapoendelea kupambana huko ndiko kunako onesha kwamba kweli tumekomaa tumekomaa unakomaa unaendelea 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 kwa hiyo vipaji mara zote vinapaswa viendelezwe eh, na wa latino au wa latini wanasema repetitio est mater statiororum kwamba kurudia kurudia ni mama wa kujifunza unarudia leo unarudia hiki unarudia hiki ndio maana hata unapojifunza lugha yoyote ni lazima uweke ratiba yako ya kurudia jambo mara kwa mara na unaporudia jambo mara kwa mara linakufanya uweze ku, kulielewa vizuri anasema um, kwamba he who dares wins huyu anaitwa Winston Winston Churchill Winston Churchill huyu Winston Churchill anasema he who dares wins yeyote yule anayethubutu anafanikiwa unapo unapoweka mararamiko katika kila jambo kila unayokutana naye unalalamika naye uko kitandani unalalamika uko sokoni unalalamika uko kanisani unalalamika uko barabarani unalalamika mararamiko hayo yatakurudisha nyuma mararamiko hayo yatakufanya usiweze kufika mbali kwa sababu mararamiko hayajengi mararamiko ya ya, ya tabaki tu ya, hapo 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 
na hivi mwisho mwishoni utajikuta ha, hakuna unachokifanya kwa hiyo maralamiko hayajengi maralamiko hayajengi unapaswa kuwa mtu smart unapaswa kuwa mtu ambaye kwa kweli una play your part ndio maana wanasema dig the gold where you are dig the gold where you are chimba dhahabu pale ulipo um, shine where you are planted pale ulipo shamiri na vipaji vyetu vinahitaji mbolea akili zetu zinahitaji mbolea mbolea ni pamoja na mauwezo capacities au capabilities ambazo Mwenyezi Mungu anamwekea kila mmoja wetu kila mmoja amewekewa uwezo au tuseme mauwezo sasa unless otherwise una limit huo uwezo wakati mwingine tunaweza tukajifungia ndani ya boxi na tusiwaze nje ya boxi saikolojia inaonesha kwamba unaporudia rudia jambo unalifanya vizuri ndio maana wasema uh, repetitio est material uh, materi sadiororum uh, re, uh, repetition makes perfect repetition makes perfect au repetition is the mother of all studies kwa hiyo tunaweza tukajifunza kwa kurudia jambo hata kama manzoni lilionekana ni gumu tunaweza tukafika mbali kabisa uh, katika ufanisi wetu hata kama manzoni tuliona jambo lile ni gumu kabisa na kama vile haliwezekaniki <coughs> hivyo basi kujengewa ujasiri kazi hii inaanzwa na wazazi wazazi ndio watu wa kwanza wa kujengea ujasiri watoto wao watoto watajengewa ujasiri na wazazi wao wenyewe kwa hiyo ujasiri wako unatokana na wazazi wako wakati mwingine unaweza kutaka kufanya kila kitu fulani ni kizuri ni chema lakini utasikia hauwezi hauwezi kila jambo hauwezi sasa utaweza nini kama kila jambo hauwezi lakini mmoja ya marezi bora mmoja ya marezi bora ya mtoto pia ni kumpa pongezi anapofanya vizuri unampa pongezi unampa pongezi unamsifia kwa yale mazuri yale mabaya unamripia unamkemea na hata kumwadhibu lakini jambo jingine ni pamoja na kumpa mtoto zawadi na kumwambia kweli unaweza unampa zawadi uh, ili aweze ku, ku, kuona thamani ya kile kitu ambacho amekifanya kwa sababu uh, ajue kwamba ukifanya vizuri utapata pia zawadi hata kama sio mara zote lakini utamjengea ule uthubutu wa kuamini kwamba kila anayefanya vizuri kwa kweli anapongezwa wakati mwingine japo wakati mwingine unaofanya vizuri ukazomewa inategemeana katika ulimwengu huu wa utandawazi utandawizi na utandawazimu kwa hiyo pia mmoja ya marezi bora ni pamoja na kukana watoto wenu unakana watoto ili uweze kuwasikiliza mawazo yao uweze kusikiliza feelings zao hisia zao ndoto zao kwa haya yote ni mambo ambayo malezi bora ya mtoto yeyote anapaswa kufanyiwa hivyo mtoto yeyote anapaswa apewe malezi bora ambayo malezi hayo bora yatamfanya awe mtu 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 bora ambapo mwana falsafa mmoja anampenda sana mchina anaitwa Confucius anasema junzi junzi kwa kichina junzi junzi maana yake the better man better man better man better man siku hadi siku siku hadi siku ni siku ya kujifunza kitu kipya unaposoma kitabu kipya unajifunza mambo mapya unaposoma hekima mpya unapata hek, unapata elimu mpya kwa hiyo maisha siku zote ni kujifunza tunajifunza 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 na kwa kujifunza tuna tunafanya vizuri zaidi kwa kujifunza tunaondoa ujinga 
subscribe subscribe katika channel yetu na zaidi ya yote kama unatazama kuwa kwenye peji ya Facebook kuna linki hapo ya YouTube yetu unapotazama channel yetu ya YouTube kaona kitufe bado ni chekundu kile uh, cha uh, subscribe ujue hauja subscribe ubonyeze ili uweze kupata mapinduzi ya kifikra Tunakuwa watu bora kwa kusoma. Tunakuwa watu bora kwa kuwa na marafiki bora. Tunakuwa watu bora hata wa kufikiri ikiwa tumefikiri vizuri. Kwa hiyo ni hivyo. Anasema cause change and lead, accept change and survive, resist change and die. Mara zote mwanadamu sio rahisi kwa kupokea mabadiliko mara zote. Mabadiliko yanakufanya ukue Ma, mabadiliko ya kazi vituo vya kazi vituo vya, vya kuishi unapotoka kituo hiki ukaenda kituo kingine cha kazi utakutana na watu ambao wana miono mingine wana, mat, wana mitazamo mingine ambao wanaweza kukusaidia kivingine na wanaweza wakakupeleka pengine na ukafika hata lile jambo lingine ambalo ulikuwa unaliona pengine kwamba sio uh, la, 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 la tija lakini ukaliona li, ni jambo nene eh, lenye mapana lenye eh, lenye ma, 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 le, usawa ulio mzuri na ili uweze kuwa mtu bora let us be junzi uh, tuwe akina junzi tuwe better man wana falsafa mchina uh, confucius aliyeishi karne ya pili kabla ya kristo kuzaliwa alisema kwamba cha msingi ni kwamba katika maisha yetu cha msingi usirudi nyuma as long as kwamba you don't stop you reach to a certain destination na wakati mwingine haiba ya maisha yetu wakati mwingine tunafikiria kufanikiwa kwa uharaka uharaka wakati mwingine sasa bas malezi mema kwa mtoto ni ya muhimu sana kwa kuwa akikosa malezi mema baadaye anapoteza dira huwa hana hazina nzuri ya kuwarithisha wengine ndio maana hivyo kwa hiyo mtoto ni malezi malezi yako kama baba na mama una mchango mkubwa wa kumfom mtoto wako una mchango mkubwa wa kumfanya mtoto wako au mwanawe awe mtu wa maana mbele za watu au kujieleza aweze kuna confidence aweze kujamini confidence yenyewe aweze kuwa na na ile ali ya kusema naweza aweze kuna ali ya kuwa tayari kufundishwa na kufundishika hayo ndio ambayo mtoto katika malezi anapaswa kuyaishi na mzazi anapaswa kuyamulika kuna mambo ambayo kama nilivyosema upasu kuwaeleza watoto wako kuna mambo ambayo hupaswi kumwambia mtoto wako mambo kama hauwezi wewe ni boya wewe ni hopeless wewe mgasi hayo mambo ndio wanasema maneno huumba na kwa neno mbingu zifuata maneno takatifu yanatubia kwa neno la Mungu mbingu zifanyika kwa hiyo Twiti uh, zinazoonesha kuwa mtoto aliyekosa upendo totoni kuna uwezekano wa kujikuta akiwa katika hali hiyo. Kwa hiyo watoto wanapaswa wa, wa, wa feel feel that they are loved. Uh, kabisa. Yaani uh, mtoto ni waze asikutawale wewe mzazi au asijitanue lakini mtoto aweze kupata kitu ambacho kitaweza uh, kumfanya aweze kujitambua aweze, aweze kufahamu nafasi yake mchango wake katika jamii na kwamba makosa akifanya hivi atakuwa amekosea kwa hiyo kuna madhara kwa mtu aliyekosa upendo wa, mar- wa malezi mtu huyo aliyekosa upendo wa utotoni e, mara nyingi hata akiwa mzima atakuwa mbinafsi kwa sababu atakuwa ameandaliwa kuwa mbinafsi halafu pia huyo alikosa malezi na upendo zaidi kwa wazazi huyo atakuwa na kiburi kwa sababu atakosa malezi bora ya ya kumfanya aweze kuwa uh, mkevu lakini mtu aliyekosa malezi bora kwa wazazi wake uh, hata akifanikiwa 
hawezi kujali wenzake atakuwa na kitu kinachoitwa egoism egoism kwa hiyo atakuwa egoistic egoistic ni mtu ambaye ana changu na chako ni changu yeye ana i i let others die i i let others die yani mimi mimi acha wengine wafe kwa hiyo mtu aliyekosa malezi e, ya, ya kifamilia atagubikwa na matatizo hayo. Kwa hiyo ni kwa sababu anakuwa hajui amani wa kuwajali wengine na hakuona baba yao au mama yao a, mama yake anajali. Kwa hiyo mfano akiwa watoto anaweza kusema hali hizi nilizipata kwa shida tafuteni na za kwenu hizi sio zenu anawaambia wanaye. Ni mara nyingi wakati mwingine japo hii inafaa pia wakati mwingine kuambia watoto wako kwamba hizi mali unazoziona ni zangu mimi na mama yenu watafute za kwao ni kusema kwamba uwasibweteke uwafanye hatua yao waoneshe uwezo wao waoneshe eh, mapambano yao ili waweze kufika same fran kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukalithishana umaskini wa kifikra umaskini wa kwaza umaskini wa mali tukajikuta umezaliwa katika nyumba hiyo hiyo umeoa katika nyumba hiyo hiyo na watoto wako wamezaliwa humo humo na wajukuu wanazaliwa humo humo wakati fulani tunaweza tukalithishana umaskini kwa mtu aliyekosa upendo utotoni pia hujisikia kutawaliwa na kukataliwa hujisikia kukataliwa anajikuta na not accepted na wakati mwingine wengine huwa wakali na wenye hasira mara nyingi e, ni rahisi kujiunga na makundi mabaya ya uhalifu wengi ni woga wanaogopa kudhubutwa kujaribu matokeo ya, ya manyanyaso maneno ya kuambiwa kuwa hawe, hawezi na kayaishi kuna wakati mtu aliyekosa upendo huwa na aibu nyingi wengi huwa hawajiamini akisimama tumbe za watu watu wanamcheka kwa sababu tangu nyumbani alikuwa kichekwa na wazazi waliona hata kama ni mwanaume ataambia huyu ana aibu kama mtoto wa kike. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukajikuta uh, ukajikuta unakosa una una uh, ile ule uwezo wa, wa, wa kufanya mambo kwa kujiamini, ule uwezo wa kufanya mambo kwa kujitegemea. Na watu wa namna hii karibu kila kitu atakuwa anauliza kwa sababu wanaogopa kukosea wanaogopa eh, wanaogopa kuzomewa wanaogopa kuchekwa na watu wa namna hii pia waliokosa malezi ya wazazi wao wanajikuta ni watu ambao hawa ha, hawatoi maamuzi ya haraka kwa jambo limekuwa uh, gumu lakini utakuta au jambo linahitaji majibu haraka lakini utakuta anasema ngoja kwanza nijifikirie subiri kidogo subiri kidogo au subiri tafanya au subiri nitakwambia au ngoja mpaka nimuulize mtu fulani au ngoja nikalale kwanza nitakujibu kwa hiyo ni watu ambao wanaishi maisha ambayo hayana ujasi maisha ambayo hayana Uh, tuseme ni kama vile tuseme anashindwa kufanya vitu kwa sababu uh, alisa ujasiri. Kwa hiyo ujasiri unatufanya tuweze kufanya hata yale mambo ambayo mwanzoni tuliyaona ni magumu lakini tutaona mepesi. Kila jambo unapolijaribu kulifanya uh, kwa uhakika utajikuta unafikia wazuri, unafikia kwenye lengo na lengo lako inapata liwe liwe kubwa lengo kubwa lenga pakubwa Martin Luther aliwahi kusema kwamba katika maisha uh, jaribu kukimbia ukishindwa kukimbia uh, jaribu kutembea ukishindwa kutembea tambaa ukishindwa kutambaa basi kim, tembe, kimbia uh, ukishindwa kukimbia basi luka ili mradi hauachi kwenda mbele kwa hiyo katika maisha unapaswa kutokata tamaa eh, kwa hiyo katika maisha kama ni pa kukimbia kimbia uh, pa, pa kuruka ruka maisha yetu hapa sehemu kubwa tunakatishwa tamaa 
kwa hiyo ni ulimwengu ambao umegubikwa na mambo kwamba haiwezekani haiwezekani acha haiwezekani kwa hiyo tunahitaji kuwa na uh, mitazamo ambayo inatufikisha pazuri kwa hiyo maisha siku zote ni kujifunza tunajifunza ili tuweze kuwa watu bora tunajifunza ili tuweze kuwa watu wengi lugha china mara uh, moja nasema concentrated thoughts produce desired results concentrated thoughts produce desired results kwamba kila unapofikia hatua ya kuwaza kikubwa na ukajikuta unashupaa katika kufanya kitu kizuri utaweza kufika pazuri kwa fikra zako na kuomba ubonyeze maandishi hayo ya linki ambayo tumeonesha YouTube ili uweze kupata uh, mafundisho yetu kwa wakati na mara nyingi. Mimi Fadha Liberio Jimbo Katoliki Kigoma. Ninafundisha mambo mbalimbali, psychology, sociology na lugha mbalimbali kama lugha ya Kiarabu. Ahlan bikum, ahlan wa sahlan, ana abuna Saimuni fi alkanisa, ana mudarisi fi lugha Arabia, walakini ana talib fi lugha Arabia. Ana walekto al-mabamba sahari kariya walakini ana walakini aishu fi Kigoma Tanzania ana abuna fi Kigomania Katholikia al-kanisa fi Kigoma ahlan bikum marhaban suritu birkaika suritu birkaiki suritu birkaikum ana jayid ana alna mutaz ana sajid ahlan bikum marhaban marhaban kwa hiyo katika maisha yetu tunahitaji vitu vinavyoitwa kuthubutu unapaswa kuthubutu kuthubutu kwetu kutakufanya uweze kufikia malengo na haijalishi unafika lini wakati mwingi vijana wanahitaji mafanikio ya haraka haraka kwa mfano nikupe mfano wakati fulani tunaposema tunahitaji labda vijana kama reporters wa media mbalimbali kabla hujaanza kumwambia atafanyaje kazi hii kwanza ataanza kusema utanilipa shilingi mara zote pesa hazitafuti mafanikio ila mafanikio yanatafuta pesa mafanikio yanatafuta pesa kwa hiyo katika channel hii ukibahatika kuitembea uh, channel hii umebahatika kukuta channel ambayo inafundisha mambo mengi inahamasisha mambo mengi na namna ya kukuamua kisaikolojia kifalsafa na kidini nikutakie kila jema tunaingia vipindi vingine wanasema mwanzo wa au mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi kingine kwa hiyo nikutakie usikilizaji mwema ni mimi ribe TZD learning desk subscribe. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia malezi ya mtoto tangu mwanzo anavyoandaliwa ule ujasiri, anavyoandaliwa ile confidence, anavyoandaliwa kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tunahitaji eh, maisha ambayo eh, ni ya kujifunza kila siku. Tunahitaji kujifunza, tunahitaji kuwa watu wapya na ndio maana tunasema kwamba katika maisha uh, wanakuambia niambie rafiki yako halafu nitakwambia tabia zako kumbe maisha yetu yana yanaendana yana uh, au tuseme uh, exposure yetu tunavyojifunua kwa watu ndiko kunakotufanya tuweze kuonekana tukoje kwa hiyo maisha yetu yatajengwa na ujasiri kujifunza kuthubutu kutokata tamaa kurudia rudia na zaidi ya yote tuta, tutafika mlima wa mafanikio uh, na hivyo ndio maana tunazungumzia hapa sasa hivi tunaeleza somo la haiba haiba wewe una tabia gani sasa moja kwa moja tutakwenda kuangalia watu wa aina mbalimbali watu wa aina mbalimbali ndio somo linalokuja ni mimi fadha liberio jimbo katoliki kigoma toka mvuvumoni mwaziwa tamika subscribe mungu akubariki sana psychology na maisha
uliposhika shikilia usitoke katika chaneli yetu tunajifunza kila siku na elimu haina mwisho shule na vyuo viko vingi ndio maana nasema asifunzwe na maye atfunzwa na ulimwengu ulimwengu huu ubarikiwe sana Mungu akubariki sana subscribe channel yetu